সবাইকে স্বাগত আমি আসাদুজ্জামান বিশ্বাস আজকে এসেছি কিছু আলোচনা করার জন্য সিএসএস নিয়ে তো সিএসএস নিয়ে আমি এর আগেও কিছু টিউটোরিয়াল বানিয়েছিলেন আপনাদের জন্য তো আজকে আরেকটা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই এবং সেই বিষয়টির নাম হচ্ছে মার্সেল সেই বিষয়টির নাম হচ্ছে মার্সেল প্রথমে যে বিষয়টা আলোচ্য সেটা হচ্ছে যে মার্জিন আসলে জিনিসটা কি মার্জিনের ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা স্পেস তৈরি করে একটা এলিমেন্টের সাইডে মানে একটা এলিমেন্টের যার সাইডে একটা এলিমেন্ট একটা স্পেস তৈরি করে রাইট তো স্পেস তৈরি করে কেমন এই ধরুন টপ থেকে বাম দিক থেকে ডান দিক থেকে নিচ থেকে এই চার সাইড থেকে আপনি এই মার্জিন ব্যবহার করে একটা এলিমেন্টের চার সাইড থেকে আপনি স্পেস তৈরি করতে পারেন এবং স্পেসগুলো থাকে হোয়াইট স্পেস ফাঁকা জায়গা যে বামে ডানে উপরে নিচে এই এলিমেন্টের চার সাইডে একটা জায়গা তৈরি করে স্পেস তৈরি করে ফাঁকা জায়গা তৈরি করে এবং সেই ফাঁকা জায়গার মাঝখানে সেই এলিমেন্টটি অবস্থান করে তো আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে মার্জিন আসলে কয়েক ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে মার্জিন টপ মানে উপর থেকে কতখানি দূরত্বে মার্জিনটি অবস্থান করবে কত উপর থেকে কতখানি স্পেস নেবে হতে পারে মার্জিন লেফট বা দিক থেকে কতখানি স্পেস নেবে বা জায়গা নেবে দেন হতে পারে মার্জিন টপ বটম নিচ থেকে কতখানি স্পেস নেবে জায়গা নেবে বা একটি হতে পারে মার্জিন রাইট ডান দিক থেকে কতখানি নেবে তো এরকম কয়েক ধরনের মার্জিন আসলে হতে পারে চার ধরনের হতে পারে অর্থাৎ চার চার দিক থেকে উনি স্পেস নিতে পারে এই সমস্ত প্রপার্টিগুলো ব্যবহার করে মার্জিন টপ মার্জিন লেফট মার্জিন বটম মার্জিন রাইট এখন এই প্রপার্টিগুলোর ভ্যালু হতে পারে হচ্ছে আপনার এক হতে পারে অটো অটো মানে আপনি এটা ব্রাউজারের উপরে ছেড়ে দিচ্ছেন ব্রাউজার নিজেই ক্যালকুলেট করে নিবে যে কতটুকু স্পেস দিতে হবে সেই এলিমেন্টের চারিদিকে বা যে কোনো একদিকে টপ হতে পারে লেফট হতে পারে বটম হতে পারে রাইট হতে পারে এই যে কোনো একদিকে বা চারিদিকে কতটুকু জায়গা নেবে এটা আপনি ব্রাউজারের উপরে ছেড়ে দিচ্ছেন অর্থাৎ ব্রাউজার নিজেই ক্যালকুলেট করে এই জায়গাটা নির্ধারণ করবে তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারি অটো রাইট অর্থাৎ আমি যেটা বলছি সে এই প্রপার্টিগুলো ভ্যালু হতে পারে অটো হতে পারে আপনার লেন্থ হতে পারে অর্থাৎ লেন্থ মানে এটা আপনি পিক্সেল পয়েন্ট এগুলোতে প্রকাশ করতে পারেন যে কতটুকু স্পেস নেবে উপর থেকে বাম দিক থেকে ডান দিক থেকে বা নিজ দিক থেকে বা চার দিক চার দিকে কতটুকু জায়গা নেবে এটা আপনি এরকম পিক্সেল পয়েন্ট এগুলো দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন এছাড়া পার্সেন্টেজ দিয়ে প্রকাশ করা যায় কত পার্সেন্ট জায়গা সে নেবে এভাবেও প্রকাশ করতে পারে এবং আরেকটা হতে পারে ইনহেরিট ইনহেরিট মানে এলিমেন্টটা যে এলিমেন্টের মধ্যে অবস্থান করছে তার মানে যেটাকে আমরা বলি প্যারেন্ট এলিমেন্ট তার সাপেক্ষেও সে উপর থেকে বা দিক থেকে ডান দিক থেকে বা নিজ দিক থেকে জায়গা নিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আমরা যে ভ্যালুটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ইনহেরিট তো আজকে আমি সেই যে তত্ত্বীয় যে আলোচনাগুলো করলেন তার উপর ভিত্তি করে কিছু উদাহরণ আমি উদাহরণ যোগে বিষয়টা আমি দেখাতে চাই তো আসুন আমরা তাহলে প্রথমে একটা প্যারাগ্রাফ নেই এবং এই প্যারাগ্রাফের ওপরে আমরা মার্জিন ব্যবহার করি বা ডিপ নেই উই বেটার টু টেক ডিপ ডিপ নেই ওকে তো এই ডিভের মধ্যে আমরা কিছু লিখি তাহলে ভালো করে বলা যাবে যে উইয়ার লার্নিং সিএসএস টুডে উই লার্ন মার্জিন অফ সিএসএস এমন কিছু আমরা লিখলাম এখন এর উপরে আমরা মার্জিন প্রপার্টি ব্যবহার করে দেখতে চাই 
डीप तो एरपरे की स्टाइल व्यवहार करब से सेकेंड बैकेट दिए शुरू है और सेकेंड बैकेट दिए शेष है रईट ओके फाइन तो आपात तो यार प्रयोजन नहीं मुझे फिलते परि ओके तो आसान देखी जे एक एक देखी जे को प्रपार्टी के क्यों क्च कर धापे कत स्पेस देवे फोल्डर बन जगह चाहिए उटपुटे बुजते मन प्रयोजन मार्जिन टप ठीक दूरत 
এভাবে কিন্তু আমরা একটি লাইনের মধ্যে এই কথাগুলো প্রকাশ করতে পারি অর্থাৎ আমাদের টপ লেফট বটম রাইট এভাবে বলার প্রয়োজন পড়ে না আসলে আমরা দেখি এটা কাজ করছে নাকি আমরা যদি এখন এটাকে সেভ করে যাই দেখুন রিফ্রেশ মারি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে উপর থেকে বাম দিক থেকে কিন্তু ইনি পঞ্চাশ পিঙ্কে পনেরো পিঙ্ক সরে আসে এবং নিচ থেকে বা ডান দিক থেকে বোধহয় এক্ষেত্রে সম্ভব নয় কারণ এক্ষেত্রে তো এটা আসলে কতটুকু সরে আছে হান্ড্রেড পিক্সেল বা ফিফটি পিক্সেল এটা আমাদের আউটপুট এভাবে বোঝা সম্ভব নয় কিন্তু উপর থেকে এবং বাম দিক থেকে এটা বোঝা সম্ভব দেখুন উপর থেকে এবং বাম দিক থেকে কিন্তু এনে ফিফটি পিক্সেল সরে আছে হ্যাঁ তো এভাবে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত এলিমেন্টের যে কোনো দিকে বা সব দিকে আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী স্পেস দিতে পারি এটাই মূলত মার্জিনের মূল কনসেপ্ট সো আজকে মার্জিন নিয়ে আলোচনা এই পর্যন্তই সামনের টিউটোরিয়ালে আমি আরও বেশ কিছু আলোচনা নিয়ে আসবো সিএসএ সংক্রান্ত তো কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে আমাকে পড়বেন আর সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার সামনের আগত আলো আলোচনাতে আপনি অংশ নিন তো এই সেটি কামনা করে আজকের মতো আমি এখানে দিতে চাচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে